അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി ഒരു ഓണിയൻ റിങ്സ് ആണ് സാധാരണ ഓണിയൻ റിങ്സിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിലും പെട്ടെന്നും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയാലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ സവാള ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാള ഇങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂട്ടിയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് കിട്ടണ്ടേ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മാവിൽ മുക്കി വറുത്തെടുക്കുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നീളത്തിൽ കുറച്ച് തക്കാനം കൂട്ടി വേണം ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ല ഇതുപോലെ വലിയ വലിയ പീസസ് മാത്രം എടുക്കുക നടുക്ക് വരുന്ന റൗണ്ട് ചെറിയ ചെറുത് കളയുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചില്ലി സോസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ചില്ലി സോസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വറ്റൽ മുളക് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പൊടി പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നീട് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പക്കാരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നീട് ഞാൻ അതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഓൾ പർപ്പസ് സീസണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററിന് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ മാവ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു അളവിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുക തണുത്ത വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഓരോ ഒണിയൻസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ സവോളയും ഓരോ സവോളയുടെ പീസസും നമ്മുടെ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ ഓൾ പർപ്പ് സീസണിങ് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അതിന് വരെയായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടേസ്റ്റോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആണിത് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയൊക്കെ കാണുന്നതുവരെ താങ്ക് യു ബൈ ടേക്ക് കെയർ